नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट पर में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयार करें आर एफ ग्रुप डी एन टी पी यूपी लेखपाल सभी एग्जाम्स के लिए ऑल इंडिया कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हमारी क्लास रहेगी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ ठीक है और जो भी यहाँ पर आज पहली बार आए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है तो पीडीएफ के लिए आप लोग कैरियर पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो चलिएगा दोस्तों आज किस क्लास को शुरू करते हैं देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखिएगा आज का लक्ष्यद्वीप की राजधानी कहाँ है आप लोग बताएंगे जल्दी से लक्ष्यद्वीप की राजधानी कौन सी है सही आंसर क्या होगा देखिएगा कावरती आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर याद रखिए फ्रेंड्स लक्ष्यद्वीप की राजधानी कौन सी है कावरती अगला क्वेश्चन देखिए समुद्र पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है फटाफट कमेंट करिएगा बहुत अच्छे फ्रेंड्स बहुत अच्छे आपका रिस्पांस मिला हमें फटाफट कमेंट करिएगा समुद्र पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है किसको लक्ष्यद्वीप को जाना जाता है ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा याद रखिए समुद्र पुत्र के नाम से लक्ष्यद्वीप को जाना जाता है अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स फटाफट कमेंट करते रहिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करते रहिए अपने अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सअप जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि सभी लोग इस वीडियो का पूरा पूरा फायदा उठा सके देखिए अगला क्वेश्चन संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था आप लोग बताएंगे जल्दी से संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था सही आंसर होगा नौ दिसंबर उन्नीस ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा ठीक है याद रखिए संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था नौ दिसंबर उन्नीस में अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स फटाफट कमेंट करिए राइट आंसर पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है आप लोग बताएंगे जल्दी से पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है चलिए देखिए सही आंसर होगा 21 वर्ष ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए गीता रहस्य के लेखक कौन है फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी गीता रहस्य के लेखक कौन है आप लोग बताएंगे जल्दी से कौन है बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन बी आपका सी हो जाएगा गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक जी अगला क्वेश्चन देखिए अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है आप लोग बताएंगे जी फ्रेंड्स फटाफट कमेंट करिएगा अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है कौन सा नेपा नगर प्रसिद्ध है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा ठीक है अखबारी कागज के लिए नेपा नगर शहर प्रसिद्ध है अगला क्वेश्चन देखिए जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके में कौन सी पार्टी सत्ता में थी आप लोग बताएंगे जल्दी से जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई थी उस समय यूके में कौन सी पार्टी सत्ता में थी चलिए देखिए सही आंसर होगा लेबर पार्टी ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए शास्त्रीय संगीत किससे संबंधित है आप लोग बताएंगे जल्दी इस फटाफट कमेंट करेंगे शास्त्रीय संगीत किससे संबंधित है बहुत अच्छा क्वेश्चन है सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक करने वालों का सभी का धन्यवाद सभी का धन्यवाद देखिएगा शास्त्रीय संगीत किससे संबंधित है सही आंसर होगा फ्रेंड्स किससे है सामवेद से ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा शास्त्रीय संगीत संबंधित है सामवेद से याद रखिए नेक्स्ट देखिए माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी आप बताएंगे फटाफट माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी किसने की थी चलिए देखिए उधम सिंह ने की थी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट देखिए एगमार किससे संबंधित है बताइएगा फटाफट कमेंट करिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में पीछे जो ए एल पी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था एक दो बार रिपीट हुआ था फ्रेंड्स याद रखिए एगमार किससे संबंधित है ये संबंधित है दोस्तों गुणवत्ता से ऑप्शन डी आपका सही होगा एगमार्क जो होता है वो उसकी जो कोई भी पदार्थ होता है उसकी गुणवत्ता को दिया जाता है फ्रेंड्स तो एगमार्क गुणवत्ता से संबंधित है ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखिए हमारे संविधान का भाग दो किससे संबंधित है आप बताएंगे जल्दी से भाग दो संविधान का किससे संबंधित है किससे चलिए देखिए नागरिकता से संबंधित है ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा देखिएगा हमारे संविधान का भाग दो संबंधित है नागरिकता से अगला क्वेश्चन देखिए शांति का सागर सी ऑफ ट्रेंकुलिटी कहाँ पर है आप लोग बताएंगे जल्दी से बहुत अच्छा क्वेश्चन है सी ऑफ ट्रेंकुलिटी शांति का सागर कहाँ स्थित है तो देखिए कहाँ पर है चंद्रमा पर मून पर है फ्रेंड्स याद रखिएगा ठीक है चंद्रमा पर है सी ऑफ ट्रेंकुलिटी शांति का सागर ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट देखिए राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है राज्य 
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है कौन करता है राज्यपाल ऑप्शन सी आपका सही होगा राज्य का चुनाव आयुक्त जो होता है उसकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा राज्यपाल के द्वारा नेक्स्ट देखिए मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा किस वर्ष की थी आप बताएंगे जल्दी से किस वर्ष की थी 1940 में ऑप्शन डी 1940 आपका सही हो जाएगा मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा की थी कब 1940 में नेक्स्ट देखिए सबसे निम्न ग्रेड का कोयला कौन सा है आप बताएंगे जल्दी से और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा फटाफट कमेंट करिएगा फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है सबसे निम्न ग्रेड का कोयला कौन सा होता है सही आंसर होगा पीट कोयला ऑप्शन सी आपका सी होगा ठीक है सबसे निम्न ग्रेड का कोयला जो होता है निम्न कोटी का कोयला होता है पीट नेक्स्ट देखिए ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है आप लोग बताएंगे जल्दी से ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है कौन है चलिए देखिए सही आंसर होगा इंदर ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा इंदर जो है वो ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं नेक्स्ट देखिए अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा पृथक करती है आप लोग बताएंगे जल्दी से कौन सी कहती है उनचासवीं अक्षांश रेखा जो है वो अमेरिका और कनाडा को दोनों को क्या करती है अलग करती है पृथक करती है ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे प्रदान किया जाता है आप बताएंगे जल्दी से द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे दिया जाता है किसको दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा याद रखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है ये भी आपसे पूछ सकता है किस क्षेत्र में दिया जाता है तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और किसको दिया जाता है ये दिया जाता है दोस्तों खेल प्रशिक्षक जो होते हैं उनको दिया जाता है उत्कृष्ट योगदान के लिए ठीक है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखिए मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे आप बताएंगे जल्दी से मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे कितने थे तीन सौ पिचानवे थ्री नाइन्टी फाइव ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी आप लोग बताएंगे जल्दी से आर्य समाज की स्थापना किसने की थी किसने की थी सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी याद रखिए अगला क्वेश्चन देखिए आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है फटाफट कमेंट करिएगा आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है सही आंसर होगा हाइड्रोजन ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा हाइड्रोजन जो होता है वो आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है नेक्स्ट देखिए गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था आप लोग बताएंगे जल्दी से गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था चलिए देखिए सही आंसर होगा सत्रह सो छियासी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा सत्रह सो छियासी में गोलघर का निर्माण किया गया था नेक्स्ट देखिए सक्षनवत का आरंभ कब हुआ था सक्षनवत का आरंभ कब हुआ था फटाफट कमेंट करिए कब हुआ था देखिए सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सही आंसर होगा अठहत्तर ईस्वी में ऑप्शन बी आपका सही होगा सेवेंटी एट ईस्वी के अंदर सक्षनवत का आरंभ हुआ था नेक्स्ट देखिए महाभारत के रचयिता कौन थे आप लोग बताएंगे जल्दी से महाभारत के रचयिता कौन थे कौन थे सही आंसर होगा फ्रेंड्स कौन थे महर्षि वेद जी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है फटाफट कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिए और जो नए बचे हो चैनल को सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है किसको कहा जाता है नाइलोन को कहा जाता है ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट देखिए पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत क्या कहलाता है पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत क्या कहलाती है सही आंसर होगा देखिएगा क्या कहलाती है मल्टीमीडिया कहलाती है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए महान शहीदों भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई उसमें भारत का वॉइस कौन था आप लोग बताएंगे जल्दी से तो देखिए कौन था भारत का वॉइस कौन था सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा ठीक है लॉर्ड इरविन भारत का वॉइस था जब शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव इन तीनों को फांसी दी गई थी तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में 
व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था सबसे अंत की बात हो रही है तो सही आंसर होगा फ्रांसीसी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा और सबसे पहले कौन आए थे सबसे पहले आए थे दोस्तों पुर्तगाली और जो पहला पुर्तगाली आया था वो कौन था वास्को डी गामा ठीक है वास्को डी गामा था जो पहला पुर्तगाली जो भारत में समुद्र के रास्ते से व्यापार के लिए आया था और सबसे लास्ट में जो आया था वो थे फ्रांसीसी अगला क्वेश्चन देखिए विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य आप लोग बताएंगे जल्दी से किसका है बिहार राज्य का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा बिहार राज्य का एक लोक नृत्य होता है क्या विदेशिया जिसका नाम है अगला क्वेश्चन देखिए अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे कौन थे फटाफट कमेंट करिएगा कौन महात्मा गांधी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखिए एफिल टावर कहाँ स्थित है फटाफट कमेंट करिए एफिल टावर कहाँ स्थित है कहाँ है फेरिस में ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा फेरिस के अंदर है एफिल टावर नेक्स्ट देखिए शारदा अधिनियम किससे संबंधित है आप लोग बताएंगे जल्दी से शारदा अधिनियम किससे संबंधित है किससे है चलिए देखिएगा सही आंसर होगा बाल विवाह ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए एसी का पूर्ण रूप क्या होता है फुल फॉर्म ऑफ एसी फटाफट कमेंट करिए सभी साथी सही आंसर क्या होगा देखिए अल्टरनेटिव करंट ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखिए सरण बेल गोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा को किसने बनवाया था किसने बनवाया था चलिए देखिए चामुंड राय ने ऑप्शन डी आपका सही होगा चामुंड राय अगला क्वेश्चन देखिए माइकल डायर की हत्या किस वर्ष की गई थी आप लोग बताएंगे जल्दी से माइकल डायर की हत्या किस वर्ष की गई थी चलिए देखिए कब की गई थी 1940 में ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 1940 में माइकल डायर की हत्या की गई थी नेक्स्ट देखिए ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है फटाफट कमेंट करिए ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है चलिए देखिए सही आंसर का पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए वीडियो को लाइक करते रहिएगा फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है एक एक लाइक और एक एक शेयर फेसबुक व्हाट्सएप सभी भी जगह आना चाहिए आप सभी का आप सभी का इस वीडियो को फुल सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि हम आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहें तो वीडियो को लाइक करिएगा सभी साथी देखिए अगला क्वेश्चन प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घ वर्त में चलता है किसने कहा था ये कथन फटाफट कमेंट करिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है सही आंसर क्या होगा देखिए केपलर ने ऑप्शन सी केपलर आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है याद रखिए प्रत्येक ग्रह जो होता है वो सूर्य के साथ एक केंद्र में दृक वृत्त में चलता है किसने कहा था केपलर ने नेक्स्ट देखिए शिवाजी के शासन काल की अवधि क्या थी बहुत अच्छा क्वेश्चन है शिवाजी के शासन काल की अवधि क्या थी चलिए देखिए क्या थी सोलह से अस्सी तक उनका शासन काल रहा था ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा सोलह से सोलह तक शिवाजी का शासन काल रहा था याद रखिए अगला क्वेश्चन देखिए दमन और दीव की राजधानी कौन सी है फटाफट कमेंट करिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दमन और दीव की राजधानी तो देखिए कौन सी है सही आंसर का दीव ऑप्शन बी दीव आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए तारपिन का तेल किससे प्राप्त होता है फटाफट कमेंट करिए तारपिन का तेल किससे प्राप्त होता है किससे होता है चीड़ वृक्ष से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा चीड़ वृक्ष से तारपिन का तेल जो होता है वो प्राप्त किया जाता है नेक्स्ट देखिए ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था फटाफट कमेंट करिए ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था सही आंसर क्या होगा चलिए देखिए सही आंसर होगा बैतल हेम ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखिए कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है फटाफट कमेंट करिएगा सभी साथी कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है किस में पाया जाता है चलिए देखिए सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट पाया जाता है फ्रेंड्स याद रखिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा विटामिन बी ट्वेल्व के अंदर नेक्स्ट देखिए बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ स्थित है फटाफट कमेंट करिएगा बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ है सही आंसर क्या होगा पटना में ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा पटना नेक्स्ट देखिए 
कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखानों में काम करने से प्रतिरोध करता है फटाफट कमेंट करिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखानों में काम करने से प्रतिरोध करता है रोकता है तो देखिए सही आंसर क्या होगा सही हो जाएगा अनुच्छेद चौबीस आर्टिकल ट्वेंटी फोर जो होता है ना वो बच्चों को कारखानों में या कोई भी कंपनी है उसके अंदर काम करने से प्रतिरोध करता है तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट देखिए संसद का निम्न सदन कहलाता है संसद का निम्न सदन कौन सा होता है आप लोग बताएंगे जल्दी से सही आंसर होगा लोकसभा ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा नेक्स्ट देखिए अट्टा कामा मरुस्थल कहाँ स्थित है फटाफट कमेंट करिए अट्टा कामा मरुस्थल कहाँ स्थित है तो देखिए कहाँ पर है दक्षिण अमेरिका में ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका आपका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखिए कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है चलिए देखिए क्या होता है एन ए टू सी ओ थ्री इंटू टेन मोलिकुल ऑफ वाटर क्या होता है टेन मोलिकुल ऑफ वाटर होता है कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा एन ए टू सी ओ थ्री टेन मोलिकुल ऑफ वाटर नेक्स्ट देखिए साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है फटाफट कमेंट करेगा सभी साथी साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है नई दिल्ली के अंदर ऑप्शन डी नई दिल्ली न्यू दिल्ली आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट देखिएगा रावी नदी का वैदिक नाम क्या है आप लोग बताएंगे जल्दी से रावी नदी का वैदिक नाम क्या है क्या नाम है सही आंसर होगा चलिए देखिए पुरुषणी ऑप्शन सी पुरुषणी आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट देखिए फेराडे किसकी इकाई है आप लोग बताएंगे जल्दी से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फेराडे किसकी इकाई होती है किसकी होती है धारिता की होती है ऑप्शन सी धारिता आपका सही आंसर होगा याद रखिए फेराडे जो इकाई होती है वो धारिता की इकाई होती है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिए तो क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को सपोर्ट करने के लिए सभी साथी वीडियो को लाइक करके जाएंगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और अपना स्कोर क्या है फिफ्टी में से पचास में से स्कोर क्या है वो आपका फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक किया है सभी का धन्यवाद और जो नए बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा बेल आइकन को प्रेस कर लेना डेली वीडियो आपको मिलती रहेगी आपके एग्जाम के लिए रेलवे टीपीसी ग्रुप डी एसएससी या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं सभी के लिए यहाँ पर क्लास आप लोगों के लिए चल रही है तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक गुड बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत वंदे मातरम